Goedemorgen vrienden, het is vandaag donderdag die 15 september 2022 en ik het gedink vrienden, ik wil sommer vir ochend begin hier uit de psalm 128 uit waar die psalm dichter net vir ons sê, het gaan goed met elkeen wat die, deur, wat die Heere dien en sy wil doen het gaan goed met elkeen wat die Heere dien en sy wil doen kom ons vraag vir die Heere om ons te help Vrienden, dame, Heere, ons wil vir u vanochtend kom vraag hier in die begin dat u ons sal help om u te dien en u wil te doen. Om u te dien en u wil te doen. Daar by die, waar by die werk, in ons vriendenkring, in ons hewelike, by die kerk. Heere, om u te dien en om u wil te doen. Help u vir ons daarmee. Amen. Vrienden, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, moet julle God ken, Jezus ken en die Heilige Geest ken. Vrienden, ja, ek het gesê, ek wil vir julle een stikkie lees vir ochend hier uit, um, uit die boekie van Dallas Willard, ongelooflike boek. Um, um, die boek, sy naam is The Great Omission, Reclaiming Jesus' Essential Teachings on Discipleship. Nou, Wanneer ons praat, ik sê altijd vir julle, dat uh, um, wanneer ons met mekaar gesels, gaan dit primair en altijd oor discipleskap. Hoe moet ik en jij een disciple wees van Jezus Christus in hierdie wereld? En dit is niet altijd makkelijk nie vrienden, dit is zo. So, ons wielen val af, taks af. Maar ek en jy moet nooit moed opgeen nie, en, en, en ek en jy moet die heel tyd terug gaan na die Heere, toe sê Heere, ek is jammer, my wiel het afgeval nie. Vriende, daarom het Jezus Christus vir ons gesterf, maar anders het ons onder die wet geval, en was ek en jy weg, vriende, was ons gaan. Maar het is so, dat ek denk, ons moet die heel tyd vir mekaar kom vraag, maar, maar, maar wat is belangrijk aan discipleskap? Um, en, en, um, but Dallas in die boek, so, vir my so mooi, vriende, waar, waar baie van die goed uitstip. Nou, interessant, Ek, ek gaan weer aangaan met vier, uh, liewe vriende, morgen, maar ek wil net hierdie vele lees, hulle, hy sê, hy vraag die vraag, in hierdie boek, waar hy sê, hy sê, who is your teacher, want nou praat hy oor Jesus, who is your teacher, en nou, as hy hier so op, op, op um, a faculty retreat, en dan vraag hy die volgende, of sê hy die volgende, en dit wil ek aan julle voorhou, en ek wil julle moet sommer bykie daar oor dik, daar is ons aan die woord, hy sê die volgende, a short, a short while ago, I led a faculty retreat for one of the better Christian colleges in the United States. In opening my presentation, I told the group that the important question to consider was what Jesus himself would say to them if he were the speaker at their retreat. I indicated my conviction that he would ask them this simple question. Why don't you respect me in your various fields of study and expertise? Why don't you recognize me as master of research and knowledge in your fields? The response of these Christian professionals was interesting to observe, to say the least. Some thought the question would be entirely appropriate. Many were unsure of exactly what I was saying. Quite a number responded with, Are you serious? The idea that Jesus is master of fields such as algebra, economics, business administration or French liter literature simply had not crossed their minds and they had a hard time finding access when presented to them. That brings out a profoundly significant fact in our culture and among Christians as well, Jesus Christ is automatically disassociated dis 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 br from brilliance and or intellectual capacity. Not one in a thousand will spontaneously think of him in conjunction with words such as well-informed, brilliant or smart, said Allah. Far too often he is regarded as hardly conscious. He is taken as a mere icon, a, a, a wraith-like resemblance of a man living on the margins of the real life where you and I must dwell. He is perhaps fit for the role of sacrificial lamb or alienated social critic, but little more. 
But can we seriously imagine that Jesus could be Lord if he were not smart? If he were divine, would he be dumb? Or uninformed? Once you stop to think about it, how could he be what Christians take him to be in, in other respects and not be the best informed and most intelligent person of all? The smartest person who ever lived, bringing us the best information on the most important subjects. What lies at the heart of the astonishing disregard of Jesus found in the moment-to-moment -moment existence of multitudes of professing Christians is simply lack of respect for him, said Dallas. He is not seriously taken to be a person of great ability. But how then can we admire him? And what can devotion or worship mean if simply respect is not included in it? In crown contrast, the early Christians who took the power of God's life in Jesus to all quarters of the earth thought of Jesus as one in whom are hidden all the treasures of wisdom and knowledge. Colossians 2 verse 3 They thought of him as master of every domain of life. A natural progression of this confidence in him was towards doing everything in word or deed in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through him. Colossians 3, 17. That is, they learned to do everything they said or did in cooperation, cooperative action with Jesus. They, they're, they're, they're always present teacher. If we, would, if we would live the life which God made us for, we must take our guiding information from Jesus. Say Dallas will not through that. Um, in, in, in that bring for me by the text uit van vandag by Ephesians 4, wanneer Paulus kom sê, hy kom sê die volgende, hy sê, Laat jylle levenswandel in ooreenstemming wees met die roeping wat jylle van God ontvang het. Laat jylle levenswandel in ooreenstemming wees met die roeping wat jylle van God ontvang het. Maar dit beteken, liewe vriende, dat ek en jy met absolute respect na Jezus Christus, na God die Vader en die Heilige Geest moet kyk. Ons moet de alle tye weet in ons levenswandel en die roeping wat die Heere of in die plek wat die Heere vir jou sê het en wat ze veel die Heere jou gesê het, is hy, liewe vriende, inderdaad die expert. Daarom laat jylle, in, laat jylle levenswandel en die manier hoe ek en jy bezigheid doen en die manier hoe jy jou wiskunde doen en die manier hoe jy daar een geneer is, hoe jy daar een onderwijsreis is, hoe jy predikant is, hoe jy, uh, hoe jy in die IT bedrijf is, hoe jy, hoe jy um, dokter is, hoe jy in die, in die, staat, in die staat is, waar in, die man, in, in elke manier hoe jy dit doet met jou levenswandel wees in ooreenstemming met die roeping wat jylle van God ontvang het. En wat is die roeping van God? om Jezus Christus te alle tye uit te leven in hierdie wereld. Om te alle tye die beeld van God, liewe vriende, wat vastgevang is in Christus, en dier die Heilige Geest uitgestraal word, dier die omheil, om te te alle tye uit te leven by die kant. En dit beteken dat ek en jy inderdaad respect het vir God, respect het vir Jezus Christus. Um, wat Dallas sê, vriende, denk ek is so waar, hy sê dat, jy sien dat, wanneer ek en jy nie na iemand luister nie, het ons hier respect nie, bl ons land is natuurlijk nou vol daarvan op hierdie stadium, nee, daar is so min respect vir mensenlevens, vir gesag, vir enige gevolge, daar is hier respect nie, en omdat daar nie respect is nie, gaan daar niks aan nie. En dan as ek om sê, so liewe vriende, wanneer ek om praat met die academics, daar so het verskillende groepe uit, um, as, die, die oomlik as jy absoluut respect het vir Jesus Christus, dat hy is hier die brilliant mind, hy is hier die ongelooflike mens, maar ook hier die ongelooflike God, wanneer jy respect het vir hom, liewe vriende, dan buig een mens voor so iemand wat jy respect het, wil jy graag doen wat so iemand vir jou kom sê, maar as jy nie respect het nie, liewe vriende, gaan het ons nou nie meer oor die persoon nie, dan gaan het ons maar oor jouself. Daarom as Paulus praat met die mense hier in Ephesus, wat is in al die ander heidene bly, dan kom sê hy vir hulle, jylle levenswandel moet in ooreenstemming wees met die roeping wat jylle van God 
ontvang het. En lieve vrienden, hoe ons ons levensvangel dat in een restiening te doen met die rapping wat we van God ontvang het, is om respect te hee van God. Vrienden, aan een manier, en ons wil nie, hou nie altyd van die woord nie, maar om vrees te hee van God. Nie een verlammende vrees nie, maar vrienden, ons het nie te doen met die Mickey Mouse God het. Ons het nie te doen met die Mickey Mouse God het, dit is nou een onderwerp vir een ander dag. Maar ons moet respect hee van God, en ons moet hom ook vrees nie met die vreesachtigheid nie, vriende. Want dit is nie sommer een God met wie ek en jy sommer net so het sê to sê te loop nie. Maar vandag wil ek by julle losgeet, dat het al as as het, julle kan een bykie verder loop, loop dink daar, maar laat julle levenswandel in oor een stemming wees met die roeping wat julle van God ontvang het. En die roeping is, om ons licht so te laat skyn, ons moet nie onder maat en maar wees nie, ons is na die beeld van God geskep om om te verteenwoordig, dit is sy roeping. En liewe vriende, wanneer ek in die respect het vir God, wanneer ons eerbied het vir God, dan begin ons hierdie goeders uitlewe, omdat het natuurlijk kom by ons, omdat ons het graag wil doen, omdat God in Christus hierdie ongelooflike wonderlijke, God is wat vir ons kom sterf het aan die kruis, so dat ek in jy die eeuwige lewe kan hee. Heere, laat ons lewens wal en in oor een stemming wees met die roeping, wat die vir ons het, Heere mag dit altyd wees vanuit respect en eerbied vriend, dat ons graag, omdat jy vir ons gesterf het, graag sal wil lewe, soos jy wil hee. Heere, help ons daarmee. Vriende, mag jylle Godse liefde ervaar, Jesus Christus genade ervaar, die Heilige Geest het die noodigheid ervaar. Amen.